హలో నమస్కారం నేను డాక్టర్ రామ్ రెడ్డి అమృత నరసింహం కరీంనగర్ నుంచి మాట్లాడుతున్నా ఈరోజు మనము సెమన్ అనాలిసిస్ అండ్ ఆలిగోస్పామియా గురించి తెలుసుకుందాం సెమన్ అనాలిసిస్ ఒక పేషెంట్ సెమన్ అనాలిసిస్ రిపోర్ట్ పట్టుకొని మరి దాని నుంచి ఏమి ఇన్ఫరెన్స్ ఏం తీసుకొస్తాడు ఏమి ఏం తెలుసుకోవాలి సెమన్ అనాలిసిస్ పేషెంట్ వరకు మాత్రము ఒక మూడు పాయింట్లు ఇష్యూ ఉన్నాం ఎట్లా అంటే సెమన్ కౌంట్ ఎంత ఉన్నది మార్ఫాలజీ ఏంది మొటిలిటీ ఏంది త్రీ ఫ్యాక్టర్స్ గురించి ఈరోజు మాట్లాడుతున్నాను సో సెమన్ అనాలిసిస్లో మనం చూస్తే వాట్ ఈస్ నార్మల్ సెమన్ కౌంట్ వాట్ ఈ మెయిన్ బై సెమన్ కౌంట్ సెమన్ కౌంట్ మీన్స్ నంబర్ ఆఫ్ స్పర్మ్స్ ఇన్ వన్ ఎంఎల్ ఆఫ్ సెమన్ సో దిస్ ఈస్ కాల్ కౌంట్ అండ్ టోటల్ కౌంట్ ఈజ్ నంబర్ ఆఫ్ స్పర్మ్స్ ఇన్ ద టోటల్ ఎసాక్యులేట్ దట్ శాంపుల్లో ఎంత ఎన్ని స్పర్మ్స్ ఉన్నాయో దాన్ని టోటల్ కౌంట్ అంటారు సో ఈ నార్మల్ కౌంట్ అకార్డింగ్ టు డబ్ల్యూహెచ్ఓ టూ థౌజండ్ టెన్ ప్రకారం ఏంటంటే ఫిఫ్టీన్ మిలియన్స్ పర్ ఎంఎల్ ఆర్ మోర్ సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దెన్ ఫిఫ్టీన్ మిలియన్స్ ఇట్ ఈస్ లెస్ సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ లో స్పర్మ్ కౌంట్ so what how much low ane dani gurinchi grading unnadi severe oligospermia means it is less than 5 million per ml and 5 to 9 is moderate oligospermia and 10 to 15 million per ml is mild oligospermia so this grading is important ఎందుకంటే దీన్ని బట్టి ఏ ట్రీట్మెంట్ ఎవరికి వీలవుతుంది అనేది ఉంటుంది అన్నమాట సివియర్ ఆల్గోస్పోమియా ఉన్న ఆయనకు మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ కానీ కన్జర్వేటివ్ ట్రీట్మెంట్ కానీ చేస్తే లాభం ఉండదు అండ్ తర్వాత ఆయన టైం లేట్ అయిపోయి అన్నెసరిగా ఈ ఈ క్లినిక్ ఆ క్లినిక్ తిరిగి ఈ మందులు ఆ మందులు వాడి టైం వేస్ట్ చేసుకొని ఆఖరికి ఆలిగోస్పోమియా పోయి సివియర్ ఆల్గోస్పోమియా and um, valuable time is lost for those patients uh, from 5 millions to 10 millions for one look conservative treatment with medical treatment and lifestyle modifications can be tried then 10 to 15 million one look say, say simple modifications in their lifestyle and uh, diet will change it will improve the semen count so now we are coming to సెమన్ మార్ఫాలజీ సో ఫిఫ్టీన్ మిలియన్స్ అన్నాము ఫిఫ్టీన్ మిలియన్స్ ఇస్ ఎ టూ బిగ్ కౌంట్ కదా కానీ యాక్చువల్గా దానిలో చూస్తే చాలా వరకు ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ నార్మల్ పర్సన్స్ కూడా అబ్నార్మల్ ఉండే ఛాన్స్ ఉన్నాయి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నౌ విల్ సీ హౌ ద నార్మల్ స్పమ్ లుక్స్ నేను ఇప్పుడు ఈ నార్మల్ స్పమ్ డ్రా చేస్తాను ఇది చూడండి this is normal sperm this is head which contains a nucleus that is dna material uh, this is mid piece which contains mitochondria the power house of uh, sperm and this is tail this part is tail so is sperm one the it's not it is a single cell and it is uh, a very complicated structure oka cell nunchi elli mottham idi tayarayindi so it is tayar avadaniki each piece each part kuda oka function unnadi devudu dinni vatiga tayar cheyaledu ee head lo unna mo nucleus undi dna material unta ante vaalla hereditary father or father's hereditary genetic structure dinlu untadi ee head lo untadi అండ్ మొటిలిటీకి కావాల్సిన ఎనర్జీ ఈ మిడ్ పీస్లో ఉంటుంది తర్వాత మొటిలిటీకి కావాల్సినటువంటి యాప్రెడస్ ఈ టేల్ ఉంటుంది టేల్ స్విమ్ టేల్ తోటే ఈ స్విమ్ చేయగలుగుతుంది అన్నట్టు సో దిస్ మార్ఫాలజీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద 
30 to 40 percent in normal person um, abnormal forms unte. this is normal and uh, when the report comes size 96 percent abnormal morphology is also normal so 96 percent sperms abnormal unna gaani semen analysis la morphology normal and check so minimum normal morphology is 4 percent and now next parameter is motility chala chala mandi patients who ayyo na motility na sperm motility baga takko nadi baga takko nadi tension feel e nadi what do you mean by that ane di chudam sperm motility is divided into three forms progressive motility linear progressive motility slow motility non motile what is progressive motility the sperm with the tail it moves fast and goes straight in straight line and slow motility is it moves but it moves very slowly and non motility is it is moving it is flickering it is not but it is not moving so it stays there only this non motility is not going to give the by good embryo so another other thing is non motility should be differentiated from live and dead sperm live sperm should be differentiated from dead sperm by um, special techniques some patients will have all sperms are non motile but they may be alive so in that case there is only possibility for the fertility is XC no no IUI no IVF in that case so it decides the program the motility decides which type of uh, assisted reproductive technique is useful in the patient hmm? the motility normally means progressive and slow motility which should be minimum 40 percent 39 to 40 percent and if you take progressive motility or fast motility progressive motility it is minimum 30 percent so, if it is less than 30 percent progressive motility or total motility is less than 40 percent, the patient needs some kind of assisted reproductive technique or some change in the lifestyle or in some kind of medication is needed. So, we have come to three parameters which are important in semen analysis that is semen count, uh, sperm count motility and morphology so these three things decide what kind of um, treatment the patient needs so let us talk about the treatment of low count or oligospermia so oligospermia if it is very severe it he, he needs some kind of assisted reproductive technique and if it is uh, moderate or uh, mild we can assist we can help him by following kinds of it can be simple lifestyle modification like active lifestyle and reducing the weight and a change in diet so if at all the patient is obese he should at least come down by 10 percent of weight so that the simple measure will improve his count and regarding the life uh, food so he should eat uh, lots of uh, antioxidants and antioxidant containing food is needed so fresh food and the non um, pesticide containing food should be taken so what are the things which are causing what are the different factors which cause oligospermia in this area is uh, stress is the main cause and the next is high temperature and uh, uh, organ in organ organic food is not available so every 
food material is containing some kind of uh, pesticide because uh, everybody is using pesticide and other things are uh, pollution in environment and radiation is also rampant nowadays because uh, everybody is using cell phone and other things and so there should be change in lifestyle so what are the how we can help him by giving some medications so most of the medications are uh, directed uh, towards the antioxidant therapy antioxidants uh, are the things uh, are the material products which him improve reduce the ros reactive oxygen species so if they reduce the reactive oxygen ros the patient will have better quality of semen what is the more, uh, easiest antioxidant available in the market right now the best is the chavan prash which we which usually we use to get in ayurvedic medical shops or ayurvedic preparations so chavan prash is also can be utilized in those patients who are mild having mild alopecia so now we have come to motility part so motility is also depend on the same factors so if motility is less or uh, motility is not there there is only um assisted reproductive technique and techniques are uh, used for uh, in helping the fertility so what are the different uh, assisted reproductive techniques which are available to us are ivf and icsi so we will come to that topic in the next video uh, if you like the video please uh, subscribe